పాఠ్యపుస్తకాల తయారీలో నిర్లక్ష్యం విద్యార్థుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది పాఠ్యాంశాల్లో క్లారిటీ కొరబడిందని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతుల బయాలజీ పుస్తకాల్లో పాఠ్యాంశాలు అడ్డగోలుగా రాసేశారని విద్యావేత్తలు విమర్శిస్తున్నారు ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతుల బయాలజీ పుస్తకాల్లో దొరిలిన తప్పులు విద్యార్థులను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి ఈ పాఠాలను తెలంగాణ రాష్ట విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి తయారు చేయించింది కొన్ని విషయాల్లో సైన్స్ కే క్లారిటీ లేదన్నట్లు పాఠాలు రాయించింది పిల్లల పుట్టుకపై టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీ బుక్ లో ఉన్న పాఠంలో అసలు పిల్లలు ఎలా పుడతారో ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదని తెలిపింది ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో సైన్స్ కే క్లారిటీ లేదని ఉంది దీనిపై విద్యా నిపుణులు మండిపడుతున్నారు పునరుత్పత్తిపై పిల్లలకు అవగాహన కల్పించడం మానేసి ఇలాంటి తప్పులతో పిల్లలను ఇంకా ఎక్కువ గందరగోళంలో పడేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు నిజానికి రెండు వేల పద్నాలుగులోనే పిల్లల పుట్టుక గురించి టెన్త్ లో పాఠం పెట్టారు కానీ దానిపై క్లారిటీ లేదని రెండు వేల పదహారులో ఆ పేజీని మార్చారు ఆ తప్పును మాత్రం సరిదిద్దలేకపోయారు ఎనిమిదో తరగతి పుస్తకంలో బాల్య వివాహాలు సమాజానికి ఎంత చేటో చెప్పేలా ఓ పాఠముంది ఈ పాఠంలో పెళ్లి అనేదానికి నిర్వచనం మార్చేశారు పిల్లల్ని కనేందుకే పెళ్లి అని తేల్చేశారు విద్యారంగ పెద్దలు దేశం బాగుండేందుకు పిల్లల్ని కనేలా పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారని పాఠం రాయటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్న ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఇక పునరుత్పత్తికి కారణమయ్యే ప్రతి అవయవానికి టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీ బుక్ లో స్పష్టమైన నిర్వచనమిచ్చారు కానీ పునరుత్పత్తికి కారణమైన ముఖ్యమైన అవయవాల గురించి వివరించకపోవడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతోంది ఆ పదాలు పలకటం రాయడం అంత బాగుండదనుకుంటే కనీసం పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా సులభమైన భాషలో చెప్పచ్చు కదా అన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఎనిమిదో తరగతి బుక్ లో టీనేజ్ పైన గందరగోళమైన పాఠం రాశారు మోహానికి తరచూ పౌడర్ అద్దుకుంటూ జుట్టు దువ్వుకుంటున్నారా ఎప్పుడూ అద్దంలో మొహం చూసుకుంటున్నారా చిన్నప్పుడు తోటి వయసోళ్లైన అపోజిట్ జెండర్లతో ఆడుకోవాలనిపిస్తోందా ఏదైనా పని చేయాలని తల్లిదండ్రులు చెప్పినప్పుడు చేత కావట్లేదంటున్నారా మీసాలొచ్చాయా గొంతులో మార్పొచ్చిందా వంటి ప్రశ్నలు వేశారు ఆ లక్షణాలేవీ లేకుంటే మీరింకా టీనేజ్లోకి రానట్టేనని తేల్చారు పిల్లలకు స్పష్టంగా పాఠాలు చెప్పాల్సింది పోయి ఇలా గందరగోళంలో పడేస్తారా అంటూ నిపుణులు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మండిపడుతున్నారు ఒక తొమ్మిదో తరగతి పుస్తకంలో నీళ్లలో ఉప్పును తొలగించే డీసాలినేషన్ పద్దతిని రాక్ స్టార్లు కనిపెట్టారని రాశారు ఫేమస్ మ్యూజిక్ స్టార్లు ఫ్రెడ్డి మెర్క్యూరీ డేవిడ్ బోవీలు డీసాలినేషన్ టెక్నిక్ ను కనిపెట్టారని పాఠంలో రాశారు డీసాలినేషన్ ను పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటిలో అమెరికా సైంటిస్ట్ థామస్ జెఫర్సన్ కనిపెట్టారు అతని పేరు ఎక్కడ రాయకుండా ఫ్రెడ్డి బోవిలే డీసాలినేషన్ ను కనిపెట్టారంటూ పాఠం రాశారు సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా సముద్రపు నీళ్లలోని ఉప్పును వాళ్లిద్దరూ తొలగించగలిగారని డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇలా అడ్డగోలు పాఠాలు తయారు చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి తీరుపై విద్యారంగ నిపుణులు మండిపడుతున్నారు